¿Qué tal si volvemos a llamar, por ejemplo, a la presidencia, al expresidente César Gaviria? Entonces, eh, a ver, ay, qué cantidad de muchachos allá que están. No, lo digo por la juventud, por el futuro de la patria. Yo no quería ser presidente, quería seguir en el Senado para seguir siendo ponente. Sin embargo, llegué a la presidencia de la República, no puedo olvidar el intento y atentado que me hicieron. Me salvé porque mi guardaespaldas gritó, no disparen a la loca, no disparen. También lo podríamos llamar a él, ¿no? Puede ser. de mí mismo y al verme a mí mismo en la foto le dije a mí mismo, mí mismo, ¿qué hace ahí? Y mí mismo no me supo responder y yo quedé en mí mismado con mí mismo. En alguna ocasión como presidente conocí en un viaje a una mujer bellísima y le dije me gustaría invitarte a Colombia, a mi patria, me dijo no, yo soy lesbiana, no importa, yo la nacionalizo. Más adelante estábamos en una fiesta tan divertida como esta en Cúcuta y le dije a mi de campo voy a sacar a bailar a la gordita del sombrero rojo y me dijo presidente no vaya a hacer eso, es el señor obispo. días después fui nombrado embajador ante el Papa Juan Pablo II en vida del Papa Juan Pablo II en el Vaticano y llegué en Navidad hasta el Vaticano, me arrodillé, besé el anillo del Santo Padre, le dije Santo Padre, reciba usted en su esposa y sus hijos un saludo de parte del pueblo colombiano. El Papa levantó su bondadosa mirada y me dijo, que me dio una duda, ¿no fue usted el que me mandó un telegrama felicitándome por el triunfo de los cardenales de San Luis sobre los piratas de Pinto? Él fue presidente de Colombia, gente que no lo cree. Bueno, pero hemos tenido de todo, ¿no? Fíjense que llegó a la presidencia San Pedro y nosotros creíamos que habíamos tocado fondo. No, abajo había más tierra. Buenas noches, yo es Bajé. No se hagan los maricas que varios de ustedes votaron por mí. Bueno, vamos a dejar a los políticos en paz, ¿les parece? Nos vamos a meter en otra cosa.